Ngày 8 tháng 9 năm 2023, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Dũng Liêm tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8 năm 2023. Trong tháng 8, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền kịp thời đầy đủ hoạt động của lãnh đạo đảng tại địa phương, hoạt động của cấp quỹ đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, pháp luật. Trong đó, tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của cả nước, các hoạt động nổi bật của tỉnh, các ngày lễ lớn. Song song đó, các cơ quan báo chí không ngừng nâng cao chất lượng, thông tin có chiều sâu, phản ánh khá toàn diện các mặt hoạt động của tỉnh. Định hướng tuyên truyền báo chí tháng 9, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền toàn diện và có chiều sâu các hoạt động của tỉnh trên các lĩnh vực, kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị lớn của đất nước của tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền chủ hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh giáo sư, diện sĩ, thiếu tướng anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, ngày 13 tháng 9 năm 1913, ngày 13 tháng 9 năm 2023 tuyên truyền đậm nét về kết quả thực hiện nghị quyết sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025. Tuyên truyền phổ biến sâu rộng nghị quyết số 10 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa con người Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới tuyên truyền sâu rộng về kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo điều hành của chính phủ, các bộ, ngành, địa phương về phát triển kinh tế, xã hội tháng 9 năm 2023 và những tháng cuối năm.